अच्छा अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट ओके আমাদের যে আমরা যে বইটা ফলো করব সেটা হলো তোমার বয়লস্টেড এর বই ঠিক আছে ওই বইটা আমি তোমাদের দিয়ে দিব পিডিএফ টা আমি দিয়ে দিব ক্লাস শেষে আর তোমরা যেটা করবা যে স্যার তোমাদের রোল গুলো একটু চ্যাট বক্সে দিয়ে দাও আমাদের যে চ্যাট বক্স আছে চ্যাট বক্সে দিয়ে দাও রোল গুলো আর তোমাদের মানে পড়ানোর মাঝে যদি কোনো সমস্যা হয় বা কোনো কোনো কিছু প্রশ্ন আসে তাহলে তোমরা চ্যাট বক্সও দিতে পারো বা তোমরা নিজেদেরকে আনমিউট করে বলতে পারো যে স্যার এই জিনিসটা একটু আরেকবার বললে ভালো হয় ঠিক আছে আর আমি একটু সবাইকে মিউট করব কারণ কি নয়েজ হলে প্রবলেম যাদের প্রবলেম হবে বা যাদের কোনো क्वेश्चन থাকবে তোমরা চ্যাট বক্সে লিখতে পারো বা তোমরা নিজেকে আনমিউট করতে পারো নিজেকে আনমিউট করে কোশ্চেনও করতে পারো সমস্যা নাই ওকে তাহলে আমি একটু মিউট করি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে সবাই কি ওই রাইট দেয়া আছে যে তারা নিজেরা নিজেদেরকে আনমিউট করতে পারবে আমরা আজকে খুব বেশি ডিপেও যাব না যতটুকু দিয়ে শুরু করা যায় আর কি তো আমি গত দিন দেখলাম তোমরা কিছু কম্পোনেন্ট নিয়ে খুব এক্সাইটেড দেখলাম আমি দেখলাম ডায়োড তোমরা জেনার ডায়োড তারপর দেখলাম কি সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে মসফেড এগুলো নিয়ে আলোচনা করতেছো ভালো ঠিক আছে তো সবকিছুর মূলে কি আসলে বুঝছো মানে সবকিছুর মূলে হলো সেমিকন্ডাক্টর মানে সেমিকন্ডাক্টর হলো যে এগুলার মূল ভিত্তি মানে এই সব কম্পোনেন্ট গুলো তৈরি হইছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে তো এখন সেমিকন্ডাক্টর বলতে কি বুঝি এইটা জিনিসটা আমাদের বোঝাটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা বুঝবো যে আসলে ডায়োড অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজ করে আমরা তো নরমালি দেখো নর্মালি ডায়োড বলো বা ট্রানজিস্টর বলো আমরা ইজিলি কানেক্ট করতে পারবো ইজিলি দেখে দেখে কানেক্ট করতে পারবো এটা কোনো বিগ ডিল না ঠিক আছে ট্রানজিস্টর কানেক্ট করা বা ডায়োড কানেক্ট করা এটা কোনো বিগ ডিল না ঠিক আছে ইজিলি দুইটা প্রান্ত আছে ডায়োড ট্রানজিস্টর তিনটা প্রান্ত আছে ইজিলি কানেক্ট করা যায় বাট হাউ দি ওয়ার্কস এটা ইম্পর্টেন্ট কিভাবে একটা ডায়োড কাজ করতেছে বা ডায়োড আমরা কোথায় কাজ করব বা অ্যাকচুয়ালি জেনার ডায়েড আমরা কোথায় কাজ করব বা কেনই বা আমরা জেনার ডায়েড এই পরিমাণ এই ইয়েতে তোমার কাজে ব্যবহার করতেছি এইটা ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো বোঝা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো এইগুলো বোঝার জন্য সবচেয়ে সবার আগে যে জিনিসটা দরকার সেটা হলো যে সেমিকন্ডাক্টরের কনসেপ্টটা খুবই ভালোভাবে দরকার ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যাওয়ার আগে সেমিকন্ডাক্টরে যাওয়ার আগে আমাদের তিনটা আমার আমি আমার সব আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমরা এই এই স্লাইডে যা আছে সবই পারো যে আসলে ভোল্টেজ বলতে কি বুঝি আমরা কারেন্ট বলতে কি বুঝি এবং রেজিস্ট্যান্স বলতে কি বুঝি তবে এখানে কারেন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে কারেন্ট কিন্তু ফ্লো অফ ইলেকট্রন তোমরা জানো স্যার যখন ইলেকট্রনের ফ্লোটাই হলো কারেন্ট তো এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিনিসটা হলো যে স্যার কারেন্টের ডিরেকশনটা যদি মনে করো যে আমরা সবাই জানি যে স্যার হাই পটেনশিয়াল এবং কি লো পটেনশিয়াল থাকে ভোল্টেজে তাই না হাই পটেনশিয়াল এবং লো পটেনশিয়াল থাকে তো মনে করো যে এটা হাই পটেনশিয়াল ব্যাটারি হাই পটেনশিয়াল এটা লো পটেনশিয়াল ঠিক আছে তো ডেফিনেটলি লো পটেনশিয়াল মানে কি ওইখানে নেগেটিভ বা ইলেকট্রনগুলো থাকবে এবং হাই পটেনশিয়ালে কি ঠিক আছে পজিটিভ চার্জগুলো থাকবে সো এই নেগেটিভ চার্জগুলো এই লো পটেনশিয়াল থেকে কি হাই পটেনশিয়ালের দিকে ফ্লো হবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু কারেন্ট কিন্তু সবসময় মনে রাখবা কারেন্ট কিন্তু ব্যাটারির পজিটিভ সাইড থেকে ফ্লো হয় যে কোনো সার্কিটে তোমরা যেহেতু ডিসি সার্কিট এসি সার্কিট দুটোই পরে আসছো তোমাদের বেটার নলেজ আছে যে ব্যাটারি একটা ডিসি ব্যাটারির ঠিক আছে একটা ডিসি ব্যাটারির পজিটিভ সাইড আমরা কিভাবে বুঝবো যেখানে দেখবো আমি যে বড় প্রান্তটা আছে একটা বড় প্রান্ত থাকে ছোট প্রান্তটা হলো বেসিক্যালি নেগেটিভ প্রান্ত বলি আমরা তো অলওয়েজ কারেন্টটা কিন্তু এই পজিটিভ প্রান্ত থেকে ফ্লো হয় ব্যাটারি অলওয়েজ ঠিক আছে তো ঠিক সিমিলারলি যে স্যার এখানে ইলেকট্রনের ফ্লো কিন্তু তোমার এই নেগেটিভ প্রান্ত থেকে হচ্ছে কারেন্টের ফ্লো কিন্তু পজিটিভ প্রান্ত থেকে হচ্ছে সো জিনিসটা হলো যে কারেন্টের ডিরেকশন সবসময় ইলেকট্রনের ডিরেকশন উল্টা এই লাইনটা হলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা নিয়ে মানে এত কথা আমি বললাম আসলে কারেন্টের ডিরেকশন ইলেকট্রনের ডিরেকশনের উল্টা কারেন্ট ডিরেকশন ইকুয়াল টু অপোজিট অফ ইলেকট্রন ফ্লো যে দিক থেকে ইলেকট্রন ফ্লো করবে 
কারেন্টটা ফ্লো করবে তার উল্টা দিকে সরি তো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখো আর যেটা বললাম যে কারেন্ট কিন্তু আসলে স্যার সত্যি কথা বলতে যে কিছুই না ইলেকট্রনের ফ্লো তো আমরা যদি ম্যাটেরিয়ালকে যে কোনো ম্যাটেরিয়ালকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি ইন টার্মস অফ কন্ডাকটিভিটি যে কন্ডাকটিভিটির উপর ভিত্তি করে আমরা ম্যাটেরিয়ালসকে তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি স্যার কি কি যে স্যার কন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টর এন্ড ইনসুলেটর এখন কন্ডাকটিভিটি বলতে জিনিসটা কি বুঝি কন্ডাকটিভিটি বলতে আমরা কি বুঝি সো কন্ডাকটিভিটি হলো একটা ম্যাটেরিয়ালের ওই গুণাগুণ যার দ্বারা এটার ভিতর দিয়ে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফ্লো করতে পারে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফ্লো করতে পারে এইটা হলো তার কন্ডাকটিভিটি মনে করো যে একটা ম্যাটেরিয়ালের কন্ডাকটিভিটি বেশি বেশি মানে হলো এর ভিতরে কন্ডাকটিভিটি বেশি মানে হলো এর ভিতরে অধিক পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করতে পারে আর কন্ডাকটিভিটি কম মানে হলো এর ভিতরে অনেক অল্প কারেন্ট ফ্লো করে অনেক অল্প কারেন্ট ফ্লো করে আর যদি বলে যে কন্ডাকটিভিটি নাই তার মানে এর ভিতরে কারেন্ট ফ্লো করতে পারে না সো কন্ডাকটিভিটি মানে হলো কারেন্ট ফ্লো করার ক্ষমতা ঠিক আছে এই কন্ডাকটিভিটির উপর ভিত্তি করে বেসিক্যালি তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে ম্যাটেরিয়ালকে একটাকে বলা হয় কন্ডাক্টর একটাকে বলা হয় সেমি কন্ডাক্টর একটাকে বলা হয় ইনসুলেটর তো কন্ডাক্টর আমরা সবাই জেনে আমাদের বাসা বাড়ির যে তোমার তার গুলা যেগুলো আছে যেগুলো আমরা নর্মালি ব্যবহার করি কপার ওয়ার এগুলো কিন্তু সব আমরা কন্ডাক্টর নামে চিনি ঠিক আছে তো বাসা বাড়ির তার এগুলা কন্ডাক্টর নামে আমরা চিনি কারণ কি এগুলা হাই কন্ডাকটিভিটি আছে মানে এগুলোর ভিতর দিয়ে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফ্লো করতে পারে লেখা আছে দেখো কন্ডাক্টর আর বেসিক্যালি দ্যাট ম্যাটেরিয়ালস দ্যাট এলো ইজি ফ্লো অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট মানে কারেন্ট ফ্লো করাতে কোনো বাধা দেয় না কন্ডাক্টর ইজিলি কারেন্ট ফ্লো করে এবং এটা হাই কন্ডাকটিভিটি মানে এখানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফ্লো করতে পারে এটা হলো কন্ডাক্টর ঠিক আমরা যদি তিন নাম্বারটাতে যাই স্যার হোয়াট ইজ ইনসুলেটর হোয়াট ইজ ইনসুলেটর ইনসুলেটর হলো যে ইনসুল দেখো লেখা আছে ইনসুলেটর আর দা ম্যাটেরিয়ালস দ্যাট প্রিভেন্ট দা ফ্লো অফ চার্জ প্রিভেন্ট মানে বাধা দেয়া প্রিভেন্ট মানে বাধা দেয়া প্রিভেন্ট দা ফ্লো অফ চার্জ থ্রু देम এক্সিবিটিং লো কন্ডাকটিভিটি তার মানে হলো ইনসুলেটর ওই জিনিসগুলা যার ভিতরে কারেন্ট সহজে প্রবেশ করতে বা ফ্লো করতে পারে না এবং এটা বাধা দেয় এবং দ্যাট মিন্স লো কন্ডাকটিভিটি মানে খুব কিঞ্চিত খুবই কিঞ্চিত যেটা নেগ্লিজিবল যেটা আসলে মানে ধরাই যায় না এই রকম অ্যামাউন্টের কারেন্ট ফ্লো করে তাদের বলা হয় ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল এখন ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আমরা কি দেখতে কি রকম তোমরা সবাই দেখছো যে কন্ডাক্টরের উপরে যে কালো কোটিংটা থাকে বা লাল কোটিংটা থাকে সেটা হলো ইনসুলেটর ঠিক আছে কন্ডাক্টরের উপরে যে কালো কোটিং বা লাল কোটিংটা থাকে সেটা হলো কি ইনসুলেটর এখন ওইটা কেন দেওয়া হয় যে আমরা নর্মালি কন্ডাক্টরের গায়ে কেন দিই স্যার যাতে ওইটা তোমার লিকেজ না হয় বা শর্ট না হয়ে যায় বা ইভেন আমাদের যাতে আমরা আমরা যখন কাজ করি যখন লাইভ তারের ভিতরে যখন টাচ করি ও যদি তোমার কোটিং থাকে তাহলে কোনো সমস্যা হবে না ভিতরে কারেন্ট ফ্লো করতেছে কিন্তু যদি কোটিং থাকে তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না তো ইনসুলেটরের ভিতরে কন্ডাকটিভিটি কিন্তু একেবারেই কম ঠিক আছে মানে কারেন্ট ফ্লো হয় না বললেই চলে তাহলে স্যার সেমি কন্ডাক্টর কোন জিনিসটা সেমি কন্ডাক্টর হলো এর মাঝা মাঝি সেমি সেমি মানে কি সেমি মানে হলো মাঝা মাঝি ঠিক আছে সেমি কন্ডাক্টর হলো ওই ম্যাটেরিয়াল গুলো যাদের মধ্যে মাঝা মাঝি কন্ডাকটিভিটি আছে মানে খুব বেশিও না আবার কমও না মানে একবারে ইনসুলেটরের থেকে কমও না আবার কন্ডাক্টরের মতো এত বেশিও না সো সেমি কন্ডাক্টর হলো ওই মাঝা মাঝি মানে মাঝখানে যে স্ট্যাটাসটা যার ভিতরে মডারেট মডারেট মানে হলো মাঝা মাঝি মডারেট কন্ডাকটিভিটি আছে যার ভিতরে কারেন্ট ফ্লো করে বাট মোটামুটি কারেন্ট খুব বেশি কারেন্ট ফ্লো করে না আবার খুব কম কারেন্ট ফ্লো করে না সো এই এই এইটা হলো বেসিক্যালি সেমি কন্ডাক্টরের তোমার বেস এবং তোমার ম্যাটেরিয়াল গুলোকে তিনটা ভাগে বেসিক্যালি ভাগ করা যায় আমি আবারও বলতেছি তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম হয় বুঝতে তোমরা দয়া করে চ্যাট চ্যাট বক্সে দাও আর তোমাদের রোলটা প্লিজ চ্যাট বক্সে দিয়ে দাও আর এইটা একটু ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এনার্জি ব্যান্ড আমার মনে হয় তোমরা পড়ে আসছো কিনা আমি জানি না নাইন টেন এ ছিল মনে হয় ঠিক আছে থাকার কথা এনার্জি ব্যান্ড তো এই এনার্জি ব্যান্ডটাও 
খুব বেশি এত ডিপলি বোঝানোর দরকার নাই জাস্ট মনে রাখো যে স্যার বেসিক্যালি দুই রকম একটা ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে একটা অণুর মধ্যে দুই রকম ব্যান্ড আছে একটাকে বলা হয় কন্ডাকশন ব্যান্ড একটাকে বলা হয় ভ্যালেন্স ব্যান্ড কেমিস্ট্রিতে মানে পড়ার কথা যোজন যোজনী ইলেকট্রন তোমার মানে পড়ছো যোজনী ইলেকট্রন একটা হলো ফ্রি ইলেকট্রন ঠিক আছে বা পরিবাহী ইলেকট্রন তো এই স্যার বলছিলাম হ্যাঁ পড়ার কথা কেমিস্ট্রি বা ফিজিক্সে অবশ্যই পড়ার কথা 9 10 এ আর যারা তোমরা তো ইন্টারমিডিয়েট কি ইন্টারমিডিয়েট তো কেউ পড়ো না মনে না তোমরা তো মনে হয় এই ডিপ্লোমা করে আসছো না সবাই ডিপ্লোমা থেকে ছিল স্যার এই ডিপ্লোমা ছিল সম্ভবত না স্যার ছিল না ছিল না তো ফার্স্ট সেমিস্টারে দেখ ছিল স্যার ছিল আমার মনে হয় ছিল জি স্যার ফার্স্ট সেমিস্টারে দেখ আর অনেক কিছু থাকে আমাদের ছিল বেসিক ইলেকট্রনিক্স এই সাবজেক্টে হ্যাঁ ছিল আমার মনে ছিল হ্যাঁ इलेक्ट्रन गैंड फ्लो करना इलेक्ट्रन गलेक्ट्रन ग मध्य হিউজ গ্যাপ আছে এবং এই গ্যাপটা বেসিক্যালি যেহেতু এটা এনার্জি ব্যান্ড তার মানে এই গ্যাপটা হলো এনার্জির গ্যাপ এখানে ইজি দিয়ে বোঝানো হয়েছে ইজি ইজ গ্রেটার দ্যান 5 ইলেকট্রন ভোল্ট ইলেকট্রন ভোল্ট মানে হলো তোমার একটা শক্তির একটা একক ইলেকট্রন ভোল্ট আর যেটাকে আমরা নরমালি আমরা জানি কি শক্তির একক জুল ঠিক আছে তো এটা হলো তোমার 1.6 10 টু দি পাওয়ার 19 জুল এরকম একটা ই আছে 1.6 10 টু দি পাওয়ার -19 সামথিং লাইক দ্যাট এরকম একটা नड़ाचड़ा शुरू कर নরচরা শুরু করে তখন এরা এই জাম্প দিয়ে কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে যেতে পারে যে এই 5 ইলেকট্রন ভোল্ট কিন্তু হিউজ একটা এনার্জি তো নরমালি কিন্তু এত এনার্জি পাওয়া যায় না এই কারণে কিন্তু এই কন্ডাকশন ব্যান্ডটা ফাঁকাই থাকে যেহেতু কন্ডাকশন ব্যান্ড ফাঁকা এই কারণে ইলেকট্রন কিন্তু কি ফ্লো হতে পারে না ঠিক আছে এটা হলো ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে কিন্তু সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে দেখো যে সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এই গ্যাপটা অত বেশি বড়ও না আবার অত বেশি কি মানে ছোটও না मानी 
তারা তোমার এই ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে যেতে পারে এবং চলে গেলেই তখন কি ইলেকট্রনের ফ্লো হতে পারে সো আমি এটা এনার্জি ব্যান্ড দিয়ে আমাদের এটা বোঝানোর টার্গেট হলো যে স্যার আসলে সত্যি কথা বলতে কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফোর্টই লাগে না ইজিলি এরা কারেন্ট ফ্লো করে ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে হিউজ এনার্জি দেয়া লাগে তারপর এটা ইনসুলেটর তখন ব্রেক ডাউন হয়ে যায় এটাকে বলা ইনসুলেট ইনসুলেটর ব্রেক ডাউন ঠিক আছে তো ব্রেক ডাউন হয়ে গেলে তখন আর ইনসুলেটরের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা গুণাগুণ যেটা ছিল যার জন্য ইনসুলেটর তৈরি করা হয়েছে যে এটা কারেন্ট ফ্লো করবে না সেটা থাকে না তখন সেটা শর্ট হয়ে যায় কিন্তু সেমিকন্ডাক্টর হলো মাঝামাঝি যেটা অল্প হিট এনার্জি পেলে কি ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে ইলেকট্রন গুলো আমাদের কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে যায় কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে যাওয়ার পরে কি তখন তারা মানে তোমার কারেন্ট ফ্লো হওয়া শুরু হয় এবং এখানে কিছু ভ্যালু দেয়া আছে দেখো যেমন পয়েন্ট সিক্স সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রু ইলেকট্রন ভোল্ট এই জন্য বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের জন্য বিভিন্ন এই এনার্জি ব্যান্ডের ভ্যালু দেয়া আছে যে এতটুকু এনার্জি লাগবে এই জার্মিনিয়ামের জন্য সিলিকনের জন্য এতটুকু লাগবে গ্যালিয়াম আর্সেলেটের জন্য এতটুকু লাগবে এগুলো আমি বলতেছি এগুলো আসলে কি এগুলো হলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেমিকন্ডাক্টর তো এই ছিল আমাদের যে তোমার ইনসুলেটর কন্ডাক্টর এবং সেমিকন্ডাক্টর মধ্যে ডিফারেন্স আমার মনে তোমাদের আইডিয়াটা এরপর থেকে আর মানে ভালো হয়ে যাবে হ্যাঁ বলো স্যার যে জার্মেনিয়াম 0.67 স্যার এর জায়গায় সরাসরি যদি 0.7 দিই তাহলে হবে না স্যার 0.7 সরাসরি কেন দিবা কারণ এগুলো স্পেসিফিক এক্সপেরিমেন্ট করা ল্যাবরেটরিতে স্পেসিফিক এক্সপেরিমেন্ট করা সাইন্টিস্টরা এক্সপেরিমেন্ট করে এগুলো কোন ন্যানো পার্টিকেল তাই না একটা অণু থেকে এরা তোমার এগুলো এক্সপেরিমেন্ট করে বের করছে সো ওইখানে 0.7 কেন দিবা এটা মুখস্থ করো আর আমি বলতেছি না যে তোমার এটা মুখস্থ করো বাট এগুলো তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না বিকজ এগুলো কিছু কিছু আছে না ফিক্সড জি স্যার কিছু কিছু ভ্যালু আছে ফিক্সড এখন যদি আমি তোমারে বলি কি যে তোমার হাইট 5.6 কিন্তু তোমার অ্যাকচুয়ালি হাইট হলো 5.10 তুমি মানবা 5.6 আর 5.10 তো বড় বেশি ডিফারেন্স না মনে হচ্ছে কিন্তু এগুলো তো ফিক্সড ওটা তো চেঞ্জেবল না কেন চেঞ্জ হবে তুমি তো 5.10 ই আছো ঠিক সিমিলারলি এগুলো ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্ট করা সো এখানে আমাদের হাত দেওয়ার কোনো কাজ নাই তো আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে সমস্যা নাই তো দেখো সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল আমরা অলরেডি বলে আসলাম যে স্যার এটা একটা স্পেশাল ক্লাস অফ এলিমেন্ট যেটা স্যার কন্ডাক্টিভিটি হলো মডারেট কন্ডাক্টিভিটি মানে কন্ডাক্টর থেকে বেশিও না ইনসুলেটর থেকে কম না এটা মাঝামাঝি আছে কন্ডাক্টর এবং ইনসুলেটরের মাঝামাঝি এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি ইউজড হয় সবচেয়ে বেশি অনেক অনেক টাইপের অনেক টাইপের সেমিকন্ডাক্টর আছে বাট সবচেয়ে বেশি ইউজড হয় হলো তিন ধরনের সেমিকন্ডাক্টর সবচেয়ে বেশি এটা হলো জার্মেনিয়াম এটা হলো সিলিকন कारण কারণ এটা এতটায় ব্যবহার হয় সিলিকন আর সিলিকন বেসিক্যালি কি থেকে ই করে জানো তোমরা কেউ কোথা থেকে স্যার বালি বালি থেকে গুড স্যান্ড পিওর স্যান্ড থেকে এই সিলিকনটা বেসিক্যালি তোমার এক্সট্রাক্ট করা হয় আমি তোমাদের একটা ভিডিও দেখাবো না আজকে কই আছে মানে এক্স্যাক্টলি মনে নাই নেক্সট ক্লাসে দেখাবো যে ইন্টেলের যে প্রসেসর তৈরি করে না ठीक <laughs> इलेक्ट्रन थे प्रथम कक्षपथे कक्षपथे आठ मन आज সার্জ রোজনের ক্ষেত্রে স্যার এটা পেস লেগে যায় স্যার 
এগুলা তোমরা ভাই ওই যোজনীর ক্ষেত্রে প্যাচ লেগে যায় এত ডিটেইলস আমাদের দরকার নাই বাট আমরা যে কথাগুলো বলতেছি সেগুলো একটু খেয়াল করো কারণ এগুলা কেমিস্ট্রি অনেক আগের পড়া ঠিক আছে এত এত ডিপের পড়া টানা দরকার নাই মনে করে যে বলা আছে দেখো যে এখানে ফর জার্মেনিয়াম এন্ড সিলিকন देयर আর ফোর ইলেকট্রনস ইন দা আউটার মোস্ট শেল হুইচ ইজ রেফারড অ্যাজ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন একটা একটা ম্যাটেরিয়ালের বা একটা তোমার অ্যাটমের লাস্ট যে ইলেকট্রন গুলো থাকে সেগুলোকে তাকে বলা হয় তার ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ঠিক আছে দেখো প্রথম কক্ষপথে কয়টা আছে প্রথম কক্ষপথে আছে স্যার দুইটা আর পরের কক্ষপথে আছে আটটা আটটা ঠিক আছে তারপরের কক্ষপথে আছে কয়টা চারটা চারটা স্যার তোমরা নিষ্ক্রিয় গ্যাস পড়ছো পড়ছিলাম স্যার অবশ্যই পড়ছো তোমরা নিষ্ক্রিয় গ্যাস ওইগুলো যে আর্গন পড়ছো না হিলিয়াম আর্গনে যে একটা লাস্ট পর্যায় সারণি একবার লাস্টেরটা আট নাম্বারটা ছিল তো নিষ্ক্রিয় গ্যাসের একটা ক্যারেক্টারিস্টিকস আছে হলো যে তাদের কক্ষপথের লাস্ট ইয়েতে আটটা করে ইলেকট্রন থাকে জি করে ইলেকট্রন থাকে এটা তোমাদের মনে মনে আছে বা আটটা করে ইলেকট্রন থাকে তো হোপ এতমি চাই কি আমরা লাস্ট কক্ষপথে আটটা করে ইলেকট্রন রাখবো এটা সবাই চায় মানে আটটা করে ইলেকট্রন রেখে আমরা রিল্যাক্স হয়ে যাব মানে হয় না সবাই চায় যে আমরা মনে করে যে একটা সেটেল লাইফ হই আমরা তারপর রিল্যাক্স করব এরকম নিষ্ক্রিয় গ্যাসটা কিন্তু কখনো কোনো বিক্রিয়াত অংশ গ্রহণ করে না কারণ তারা সেটেল তাদের ইলেকট্রন সেটেল আর বিক্রিয়াতে কার অংশ গ্রহণ করে যাদের যে এই তোমার ইলেকট্রন দেওয়া নেওয়া করা লাগে চারটা থাকলে তিনটা তোমার আর চারটা নেয় পাঁচটা থাকলে তিনটা নেয় এরকম দেওয়া নেওয়া করা লাগে তো সেই ক্ষেত্রে এই এই তোমার সিলিকন এবং জার্মেনিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে লাস্ট শেলে চারটা ইলেকট্রন থাকে লাস্ট শেলে এখন চারটা ইলেকট্রন থাকে এদেরকে ব্যালেন্স ইলেকট্রন বলে তাহলে যদি আটটা ইলেকট্রন আমার হইতে হয় তাহলে আরো কয়টা ইলেকট্রন লাগবে চারটা ইলেকট্রন লাগবে ঠিক আছে তাহলে এদের টেন্ডেন্সি কি এদের টেন্ডেন্সি হলো ভাই আমার যে করি হোক আরো চারটা ইলেকট্রন লাগবে ঠিক আছে তো এই যে তোমার অ্যাটমস দ্যাট হ্যাভ ফোর ভ্যালেন্স ইলেকট্রন তাদেরকে বলে টেট্রা ভ্যালেন্স মানে যে সব অ্যাটমের পাস্ট ভ্যালেন্স শেলে চারটা করে ইলেকট্রন থাকবে তাদেরকে বলে টেট্রা টেট্রা মানে ফোর কিছু বন্ধন তৈরি করে কি বন্ধন এদেরকে বলা হয় কো ভ্যালেন বন্ডিং কো ভ্যালেন বন্ডিং বলে আমি একটু কি করি মিউট করি কারণ একটু নয়েস ক্রিয়েট হচ্ছে তোমরা একটু কাইন্ডলি তোমাদের রোল গুলো একটু চ্যাট বক্সে দিয়ে দাও আর যাদের মানে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা একটু আমাকে নিজেকে আনমিট করে পড়বা ঠিক আছে আমরা এখন একবারে বিগিনিং এ আসি সো এত তাড়াহুড়ার দরকার নেই বাট তোমরা একটু যদি তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা বলবা সমস্যা নাই তো আমরা যেটা দেখে আসলাম যে স্যার সিলিকনের লাস্ট শেলে বা ব্যালেন্স শেলে চারটা করে ইলেকট্রন থাকে চারটা করে তো কি করে কি যে স্যার যেহেতু সিলিকনের চারটা ইলেকট্রন থাকে তো আরেকটা সিলিকনের তো চারটা ইলেকট্রনই আছে আরেকটা সিলিকনের তো চারটা করে ইলেকট্রন আছে তো এরা কি করে একটার সাথে একটা মিক্স করে এটা একটা এটো এটা তোমার ক্রিস্টালের মতো এটা অ্যারেঞ্জমেন্টের মতো তৈরি করে এটা পিওর সিলিকন অ্যারেঞ্জমেন্ট কি রকম যে স্যার দেখো এই যে এই যে সিলিক সিলিকন এই যে এই এই চার এই চার পাশে কি এর লাস্টে চারটা ইলেকট্রন আছে সিমিলারলি এই সিলিকনের কয়টা আছে চারটা ইলেকট্রন আছে সিমিলারলি এই সিলিকনের চারটা ইলেকট্রন আছে আমরা এইটাকে মেইন সিলিকন ধরি আপাতত যে স্যার এই সিলিকন কিভাবে তার লাস্ট শেলে আটটা ইলেকট্রন নিবে তো তখন কি করে যে স্যার এই সিলিকনটা এই সিলিকনের সাথে একটা কো ভ্যালেন্ট বন্ড ক্রিয়েট করে ডান পাশে ওই সিলিকনের সাথে সেম চুক্তি করে এবং তার নিচের দিকে সিলিকনের সাথে সেম চুক্তি করে তো এই যে এরকম যখন সে চুক্তি করে তখন সে কি মনে করে এইখানে আমার দুইটা ইলেকট্রন আছে এইখানে আমার দুইটা ইলেকট্রন আছে এইখানে আমার দুইটা ইলেকট্রন আছে এবং এইখানে আমার কি দুইটা ইলেকট্রন আছে তার মানে কি তার লাস্ট শেলে কয়টা হইল তাহলে এখন আটটা ইলেকট্রন হয়ে গেল তো এই যে বন্ডটা 
এইটাকে বলা হয় কোভ্যালেন্ট বন্ডিং যে বন্ডিং অফ অ্যাটমস স্ট্রেন্থ বাই শেয়ারিং অফ ইলেকট্রন ইলেকট্রন শেয়ার করা যে ভাই তুমি আমার ইলেকট্রন ব্যবহার করো আমিও তোমার ইলেকট্রন ব্যবহার করব এই এই শেয়ারিং এর মাধ্যমে সিলিকন টু সিলিকন সিলিকন টু সিলিকন সিলিকন মানে নিজে শুধু সিলিকন দিয়ে অন্য কিছু না শুধু সিলিকন দিয়ে একটা ক্রিস্টাল তোমার একটা স্ট্রাকচার তারা গঠন করে এবং এই যে বন্ধনটার নাম এটাকে বলা হয় কোভ্যালেন্ট বন্ডিং আমি একটা আমার একটা ভিডিও আছে ছোট আমি একটু তোমাদের এই ভিডিওটা একটু দেখাই একটু দেখি ভিডিওটা তাহলে তোমাদের একটু ক্লিয়ার হবে আমি তোমাদের ভিডিওটা দিয়ে দিব তখন দেখো বাট এখন একটু এখানে তোমরা হয়তো বা বোঝা যাচ্ছে না বাট তোমরা যখন ভিডিওটা দেখবা তখন বুঝতে পারবা বাট এখন একটু জাস্ট দেখো একটা ছলকে দেখো যে আমরা যেটা বললাম যে সিলিকনে চার পাশে চারটা ইলেকট্রন ঘোরাফেরা করতে এবং ইলেকট্রন তো ঘুরতে থাকে সব সময় আমরা জানি সায়েন্টিক্লোপেজ ঘুরতে ঘুরতে থাকে এরা নিজেরা ঘুরে এবং কক্ষপথেও ঘুরে ঠিক আছে এবং সিলিকনের আমরা চারটা করে ইলেকট্রন এবং এরা নিজেদের সাথে কি নিজেরা নিজেরা বন্ডিং তৈরি করে যে দেখো একটা সিলিকন চারটা বাকি চারটা ইলেকট্রনের সাথে বাকি চারটা সিলিকনের সাথে কিন্তু কি দেখো একটা এই যে শেয়ারিং এর মাধ্যমে কি তারা একটা বন্ডিং ক্রিয়েট করছে তাই না এই যে কোভ্যালেন্ট বন্ড ক্রিয়েট করছে দেখো সবার সাথে দুইটা দুইটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করো এইটুকু একটু দেখে নাও আমরা একটু পরে আমরা ডিসকাস করব এই জিনিসটা ডিসকাস করব इलेक्ट्रन फ्री हो गिट एनार्जी इलेक्ट्रन की फ्री हो गल ठीक है फ्री हो जाए এখানে একটা ফাঁকা জায়গা ক্রিয়েট হলো এটাকে বলা হয় হোল তোমরা হয়তো পড়ে আসছো আগেও এটাকে বলা হয় হোল তো এই হোলটা এইভাবে ক্রিয়েট হয় ঠিক আছে তো যখন এখানে একটা হোল ক্রিয়েট হয় তখন সে কি করবে দেখো ইলেকট্রনটা ওইখান থেকে এখানে চলে আসলো হলে এখানে চলে আসলো এবং দেখো হোলটা চেঞ্জ হচ্ছে হোলটা চেঞ্জ হচ্ছে তো আমরা এই ভিডিওটা আমরা তোমাদের দিয়ে দিব এখানে ইংলিশে ইয়ে দেওয়া আছে ওদের এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে मानसिक मानसिंग मान ইলেকট্রন ফ্লো ছাড়া কিন্তু কারেন্ট ফ্লো হবে না তো সেই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ফ্লো ক্রিয়েট করার জন্য এখন আমাকে কিছু না কিছু করতে হবে কিছু না কিছু করতে হবে এখন এই কিছু না কিছু যে প্রসেসটা সেটাকে বলা হয় ডোপিং প্রসেস ডোপিং প্রসেসটা হলো সেই প্রসেস যেটা হলো অ্যাডিং ইমপিউরিটিস টু ইন্ট্রেন্সিক সেমিকন্ডাক্টর টু অল্টার देयर প্রপার্টিজ তো নরমালি সেমিকন্ডাক্টরের কারেন্ট ফ্লো করার যে ক্ষমতাটা এটা বাড়ানোর জন্য ডোপিং প্রসেসটা इंजेक्ट करी 
এবং এতে যদি তার সেই সেমিকন্ডাক্টরে যদি কারেন্ট ফ্লো হওয়ার ক্ষমতাটা বাড়ে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা ডোপিং প্রসেস এবং বাইরে থেকে যে আমি ভেজাল মেশালাম পিওর সেমিকন্ডাক্টরের সাথে তখন সেই সেমিকন্ডাক্টরকে বলা হয়তো হয় বেসিক্যালি এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর মানে এক্সট্রা কিছু এই সেমিকন্ডাক্টরের ভিতরে কি অ্যাড করা হইছে তো সেই ক্ষেত্রে দুই ধরনের এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর আছে দেখো আমি প্রথমে বললাম যে স্যার ম্যাটেরিয়াল তিন প্রকার কন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টর ইনসুলেটর তারপরে আসলাম সেমিকন্ডাক্টর স্যার সেমিকন্ডাক্টর দুই প্রকার একটা হলো পিওর সেমিকন্ডাক্টর একটা হলো ভেজাল যুক্ত সেমিকন্ডাক্টর মানে ইনট্রিনসিক এক্সট্রিনসিক এখন আবার বলতেছি যে স্যার ভেজাল সেমিকন্ডাক্টর দুই প্রকার একটাকে বলা হয় এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর একটাকে বলা হয় পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর এই যে তোমাদের যে ডায়োড আমরা পড়ি এই ডায়োডের কনসেপ্ট কিন্তু এই যে এন টাইপ পি টাইপ থেকেই আসছে ঠিক আছে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে ডায়োডের খুব কাঁচা কাছে চলে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ মানে পি টাইপ এবং সেম এন টাইপের যে কনসেপ্টটা এটা কিন্তু এই যে এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর থেকে আসছে এখন স্যার কোনটা পি টাইপ কোনটা এন টাইপ পি টাইপ মানে হলো যে স্যার ট্রাইভ্যালেন্ট ডোপিং মানে বাইরে থেকে আমি একটা অ্যাটম ঢোকাবো যার লাস্টে তিনটা ইলেকট্রন আছে ট্রাই ট্রাই মানে 3 আর এন টাইপ মানে হলো যে স্যার পেন্টাভ্যালেন্ট ডোপিং যার মানে যে অ্যাটমটা আমি বাইরে থেকে ঢোকাবো তার লাস্টে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে এইটাকে বলা হয় পেন্টাভ্যালেন্ট ডোপিং আর যার লাস্টে তিনটা ইলেকট্রন আছে তাকে বলা হয় আগাই एंटीमनिक এই ম্যাটেরিয়াল গুলার লাস্টে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে মানে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন হলো পাঁচটা যোজন ইলেকট্রন বলে হয় আর কি পাঁচটা ইলেকট্রন আছে তো তো এরা যেটা করে ঠিক আছে যে স্যার পাঁচটা ইলেকট্রন सपोज পাঁচটা ইলেকট্রন মনে করে যে আমি এই মাঝের এইখানে এই যে আগে সিলিকন ছিল এইটাকে সরাই আমি এখন অ্যান্টিমনি দিলাম এসবি এসবি মানে হলো অ্যান্টিমনি তো পাঁচটা ইলেকট্রন যেহেতু আছে দেখো এখানে একটু খেয়াল করে দেখো যে স্যার আগে তো সিলিকনে চারটা ইলেকট্রন ছিল তো পাঁচটা ইলেকট্রনের মধ্যে সে তার চারটা ইলেকট্রন দিয়ে এটার সাথে এটার সাথে এটার সাথে এবং এটার সাথে চারটার সাথে সে কোভ্যালেন্ট বন্ডিং ক্রিয়েট করে ফেলছে ক্রিয়েট করে ফেলছে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যেহেতু তার পাঁচটা ইলেকট্রন ছিল যেহেতু তার ইলেকট্রন ছিল পাঁচটা তার মানে একটা ইলেকট্রন কিন্তু তার এখনো ফ্রি আছে একটা ইলেকট্রন কি এখনো তার ফ্রি আছে এবং মানে এক্সট্রা আছে ঠিক আছে এবং এই ইলেকট্রনটা কি করতে পারে এই ইলেকট্রনটা স্যার ইজিলি এখান থেকে এখানে ফ্লো করতে পারে ইজিলি কারণ এটা তো ফ্রি ইলেকট্রন তো এরকম যদি আমরা মাল্টিপল এরকম অ্যান্টিমনি ঢুকাইতে পারি বা আর্সেনিক বা ফসফরাস যেটাই হোক এখানে কোনো সমস্যা নাই ियल मेटेरियल এন টাইপ ম্যাটেরিয়ালের চার্জ ক্যারিয়ার হলো ইলেকট্রন এটা আমাদের পরে খুবই কাজে লাগবে যে স্যার আমাদের দুই ধরনের চার্জ ক্যারিয়ার আছে একটাকে বলা হয় ইলেকট্রন একটাকে বলা হয় হোল ইলেকট্রন মানে নেগেটিভ চার্জ ক্যারিয়ার হোল মানে হলো পজিটিভ চার্জ ক্যারিয়ার ঠিক আছে তো এই যে এন টাইপে 
যেহেতু আমরা বাইরে থেকে তোমার ঢুকাচ্ছি একটা করে ইলেকট্রন পাঁচটা করে ইলেকট্রন সহ সো যেহেতু আমাদের একটা করে ইলেকট্রন এক্সট্রা হচ্ছে সো এই কারণে আমাদের তোমার এই এন টাইম ম্যাটেরিয়ালে ইলেকট্রনের আধিক্য হচ্ছে এবং দেখো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে দেখো যে স্যার এই যে ডিফিউজ লেখা লেখা আছে এখানে ডিফিউজ ইমপিউরিটিস উইথ ফাইভ ব্যালেন্স ইলেকট্রন আর কলড ডোনার অ্যাটমস এই যে এই অ্যান্টিমনি অ্যাটম গুলোকে বলা হয় ডোনার অ্যাটম কেন কারণ কি এরা এই যে একটা করে ইলেকট্রন কি ডোনেট করতেছে একটা করে ইলেকট্রন কি ডোনেট করতেছে তো যেহেতু চারটা ইলেকট্রন এরা বন্ড ক্রিয়েট করলো কিন্তু একটা ইলেকট্রন যেহেতু তার এক্সট্রা আছে সে হয়তো এই ইলেকট্রনটা সে কি করতেছে এই স্ট্রাকচারের মধ্যে ডোনেট করতেছে ডোনেট মানে দেয়া ডোনেট করা না আমরা ডোনেট করি না এক জায়গায় মানে করো যে কোন গরিব বা ইয়েতে আমরা ডোনেট করি টাকা বা কোন ফাউন্ডেশনে এরকম ডোনেট করতেছে এই জন্য এর নাম হলো কি ডোনার অ্যাটম সো এই কারণে এদেরকে বলা হয় কি ডোনার অ্যাটম তো তোমরা এন টাইম ম্যাটেরিয়ালটা দেখো আমি একটু 3 মিনিটের ব্রেক নিতেছি একটা ছোট না আমি একটু পানি খাবো তো 3 মিনিটের ব্রেক নিচ্ছি তোমরা একটু ওয়েট করো জাস্ট ভাই সবাই যখন মিউট করে রাখছেন কেউ যেন আন মিউট করে রাখছেন খালি বাতাসের শব্দ হয় ভাই ডিসটার্ব হয় ভাই বড় ভাই তারা তো ডিসটার্ব কেন হয় রে জোবার ভার কি বাজার করতে গেছেন নাকি এত শব্দ আমি সরি একটু আরজেসে ছিল আর কি দুই তিন মিনিটের জন্য আচ্ছা যেটা আমরা কথা বলতেছিলাম যে স্যার এন্টার ম্যাটেরিয়ালের জন্য ঠিক আছে যে আমরা যেটা বললাম যে স্যার অলরেডি এটা ডোনার অ্যাটম মানে এন্টার ম্যাটেরিয়ালে কি আমাদের স্যার নাম্বার অফ ইলেকট্রনস বেশি থাকবে তো ঠিক সিমিলারলি আমরা যদি স্যার পরেরটাতে যাই বা পি টাইম ম্যাটেরিয়ালের দিকে যাই এটা তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবা কি রকম पलमर दिखे देखा बोरन गैलियम इंडियम 
সিমিলারলি ওই যে আগে যেগুলো দেখে আসলাম আমরা ফসফরাস অ্যান্টিমনি আর্সেনিক এগুলো সবই একই কলামে ঠিক আছে পর্যায় সারণীতে এইভাবেই তৈরি করা হয়েছে তো যখন মনে করো আমি এইখানে সিলিকন ছিল এই সিলিকনটা সরা এখন আমি বোরন নিয়ে আসলাম বোরনের একটা অ্যাটম নিয়ে আসলাম অ্যাটম নিয়ে আসার পরে দেখো আমরা জানি এখানে যে বোরনের স্যার লাস্টে শেলে তিনটা ইলেকট্রন আছে তো সে কি করবে যে স্যার তার তিনটা ইলেকট্রন দিয়ে এটার সাথে এটা একটা এটার সাথে এটা একটা এটার সাথে এটা একটা কিন্তু এখন কিন্তু এই যে একটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল একটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল তো সেই ক্ষেত্রে দেখো এখানে কিন্তু এখন একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন লাগবে বা এই যে একটা ফাঁকা অংশ ক্রিয়েট হলো এই অংশটাকেই বলা হয় হোল ঠিক আছে এই অংশটাকেই বলা হয় হোল এবং হোল হলো পজিটিভ চার্জ স্যার কেন পজিটিভ চার্জ যেহেতু মানে হোল মানে কি হোল মানে হলো যে স্যার ওইখানে একটা ইলেকট্রন থাকার কথা ছিল একটু একটু খেয়াল করে শোনো স্যার ওইখানে একটা ইলেকট্রন থাকার কথা ছিল কিন্তু ওইখান থেকে ইলেকট্রন থাকলে মানে কি ইলেকট্রন কিন্তু নেগেটিভ চার্জ ইলেকট্রন যদি থাকে তাহলে সেটা নেগেটিভ যদি ইলেকট্রন আমি সরাই দেই তাহলে কি হয়ে গেল সেটা পজিটিভ হয়ে গেল মানে নেগেটিভ নাই এখন আর সো এই কারণে হোল কিন্তু পজিটিভ চার্জ ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে একটা পজিটিভ চার্জ বা একটা হোল ক্রিয়েট হলো এবং দেখো এখানে লেখা আছে এই অ্যাটম গুলা কিন্তু একটা ইলেকট্রন নেবে এটা কি রকম হয় আমি একটু পরে নেক্সট স্লাইডে দেখাচ্ছি এটাকে বলা ইলেকট্রন হোল ফ্লো যেহেতু এখানে একটা হোল আছে তখন কি করবে এই মনে করো এই পাশে একটা ইলেকট্রন মনে করো এই 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 পাশে একটা ইলেকট্রন মনে করবে যাচ্ছে এখানে ফাঁকা আছে আমি ও তাহলে এখান থেকে সে কি করবে এখান থেকে সে এখানে চলে যাবে তখন কিন্তু এই এইটা ইলেকট্রন হয়ে যাবে কিন্তু তখন এই হোলটা এখানে চলে আসবে এখানে তখন হোল হয়ে যাবে তখন আবার এই ইলেকট্রন এখান থেকে এখানে চলে যাবে এই যে দেখো এখানে কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু হোলটা আগে এখানে ছিল এখান থেকে এখানে ফ্লো করতেছে তো এর আগে দেখলাম ইলেকট্রনের ফ্লো ইলেকট্রন এখন কিন্তু হোলের ফ্লো ঠিক আছে এবং পি টাইপ ম্যাটেরিয়ালে অনেক হোল থাকে হোল থাকা মানে হলো স্যার পজিটিভ চার্জ এবং এদের এজন্য এদের চার্জ ক্যারিয়ার হলো বেসিক্যালি হোল সো এইটাই হলো পার্থক্য ইন টাইপ ম্যাটেরিয়াল এবং পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল আমার মনে তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে তো দেখো না কিন্তু 19 এ দেখছো তোমরা 19 এ দেখছো এগুলো ইন টাইপ ম্যাটেরিয়াল পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল কিন্তু আমি জানি না তোমরা তখন ক্লিয়ার ছিল কিনা বাট আশা করি আজকের পর থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইন টাইপ ম্যাটেরিয়াল বলতে কি বুঝি আমরা পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল বলতে আমরা কি বুঝি এবং কিভাবে এদেরকে তৈরি করা হয় ঠিক আছে তো স্যার এইটা ছিল এন্টার ম্যাটেরিয়াল এবং পরবর্তীতে আমরা যখন ডায়োড পড়ব খুব শীঘ্রই তো অ্যাকচুয়ালি ডায়োড কিন্তু এই এন টাইপ এবং পি টাইপ ম্যাটেরিয়ালকে কম্বাইন করে ডায়োডের আরেক নাম কি জাংশন পি এন জাংশন ঠিক আছে পি এন জাংশন মানে হলো একটা পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল এবং একটা এন টাইপ ম্যাটেরিয়ালকে যদি আমরা পাশাপাশি লাগাই দেই সেটা একটা ডায়োড হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা আমরা নেক্সট স্লাইডে একটু দেখি নেক্সট স্লাইডে কি আছে इलेक्ट्रनिकेजेक्ट्रेजे चले आस কিন্তু কি হোলটা আবার এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে কারণ কি এখান থেকে ইলেকট্রন এখানে চলে গেছে এবং এইটাকে বলা হয় ইলেকট্রন ভার্সেস হোলের ফ্লো যদি সাফিশিয়েন্ট এনার্জি পায় এমনিতে না কিন্তু এটা এনার ন্যূনতম একটা এনার্জি লাগবে কারণ এনার্জি ছাড়া তো কোনো মানে কারণ কি যে দেখো এইখানেও তো এই ইলেকট্রন দুটো কিন্তু বন্ডিং এর মধ্যে আছে তো এটা লেখা আছে দেখো ইফ এ ব্যালেন্স ইলেকট্রন অ্যাকুয়ার সাফিশিয়েন্ট কাইনেটিক এনার্জি টু ব্রেক its covalent bond ami banglay boli je jodi tar ekta nunnotomo energy tar kache ashe jeta covalent bonding oi je covalent bonding bollam na je jeto dui ta silicon er electron pasapashi tara ekta bonding create kore rakhse thik ache oi bonding ta ke bhangar jonno jodi mone koro je she ekta energy pay tahole shudhumatro she ekhane ke jump korte parbe jump kore oi hole er jaygay she chole jete parbe তো এই ভাবে ইলেকট্রন এবং হোলের ফ্লো হয় যখনই হোল থাকে আমাদের ইয়ের মধ্যে ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে বা পি টাইপ ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে তখনই এই ভাবে হোলেরও কিন্তু ফ্লো হয় এবং হোলের ফ্লোর মাধ্যমে কিন্তু কারেন্ট আমরা পাই ঠিক আছে এবং আমরা যেটা পড়ছিলাম যে স্যার ইলেকট্রনের ফ্লোর উল্টা দিকে কারেন্টের ডিরেকশন কিন্তু হোলের ডিরেকশনের দিকে হলো কারেন্টের ডিরেকশন যদি হোল মনে করো তোমার কি বলে যেটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে তোমার মনে করো হোল রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে লেফট হ্যান্ড সাইডের দিকে গেল মানে ডান থেকে বাম দিকে গেল ইলেকট্রন কিন্তু বাম থেকে ডান দিকে যাবে 
কারেন্ট কিন্তু আবার তোমার হোল এর দিকে যাবে মনে করো এইখান থেকে যে তোমার এই যে নিচে এখানে দেয়া আছে একটু আমি একটু দেখাই মনে করো যে এই হোল কিন্তু ডান থেকে বামের দিকে গেছে ইলেকট্রন কিন্তু বাম থেকে ডানের দিকে গেছে এখন কারেন্ট কোন দিকে হবে স্যার কারেন্ট কিন্তু এইখান থেকে এদিকেই হবে কারণ কি স্যার ইলেকট্রনের উল্টা দিকে কারেন্ট ফ্লো হয় যেহেতু ইলেকট্রন উল্টা দিকে কারেন্ট ফ্লো তাহলে দেখো এই যে হোল এবং কারেন্টের ডিরেকশন কিন্তু একই এই জিনিসটাও কিন্তু তোমরা মাথায় রাখবা যে স্যার হোল এর ডিরেকশন এবং কারেন্টের ডিরেকশন सेम ডিরেকশন ইলেকট্রনের ডিরেকশন এবং হোলের ডিরেকশন উল্টা ডিরেকশন তো এই ছিল হলো যে ইলেকট্রন ভার্সেস হোল ফ্লোর যে কনসেপ্টটা এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে যদি তোমাদের ভাইভা হয় এই কোশ্চেনগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা পড়লাম দেখো এক্সপ্লেইন কন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টর ইনসুলেটর ইউজিং ব্যান্ড ডায়াগ্রাম এক্সপ্লেইন ইনট্রেন্সিক এক্সট্রেন্সিক সেমিকন্ডাক্টর যেটা আমরা বললাম যে ভেজাল কন্ডাক্টর একটা সেমি আর এটা হলো তোমার পিওর সেমিকন্ডাক্টর আর ডেসক্রাইব এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল আমরা সেটা বলছি ডিফাইন ডোপিং ডোপিং প্রসেসটা কি আমরা সেটা বলছি এবং এক্সপ্লেইন দা ইলেকট্রন ভার্সেস হোল ফ্লো অপারেশন এ বেসিক্যালি এই অপারেশনটা হলো ইলেকট্রন ভার্সেস হোল ফ্লো অপারেশন ঠিক আছে and thank you so much obviously obviously tumra je main boi ta ache aro better understanding er jonno ami bolbo je tumra boi ta porte paro thik ache to ei slide ta mono ekhane eshe sheta chilo introduction to semiconductor amar mone hoy tomader concept clear hoye geche tarpor ami tomader ektu shobai ke unmute kori jodi karo kono proshno thake tumra amake korte paro assalamu alaikum sir wa alaikum assalam ke bolte so hamidul na জি স্যার হ্যাঁ বলো আমি স্যার আমার একটু জয়েন করতে লেট হয়ে গেছে স্যার নেটওয়ার্কের কারণে আচ্ছা আচ্ছা এই মেইন বুকস এর ব্যাপারে কি জানতে চাচ্ছেন কি শেয়ার মেইন বুকস জি স্যার মানে বই রেফারেন্স বইয়ের কথা বলতেছো জি স্যার আর রেফারেন্স বইটা এখনো দেই নাই আমি আমি দিয়ে দিব রেফারেন্স বইটা বেসিক্যালি বয়েল স্টেট একটা বই আছে ইলেকট্রনিক্স এর খুব ভালো একটা বই আর পাশাপাশি আমি আরেকটা বইও পড়ি আমি নিজে পড়ি আর কি তোমরাও পড়তে পারো সেটা হলো ফ্লয়েড এর একটা বই আছে छात्र जीवन सब बेहतु मजा पाए বাট যদি সম্ভব হয় আর কি আর রাইট রাইট নাও তো আমি বই তো পিডিএফ দিয়ে দিচ্ছি না স্যার ঠিক আছে স্যার আসলে ওই কাগজের বই পড়ার মজা একটা আলাদা হ্যাঁ ওটা এটা डेफिनेटली ওটা সব সময় ওটা সব সময় যে কোনো ক্ষেত্রে এই আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে নাকি সবাই ঘুমাচ্ছো নাকি বুঝলাম না थैंक यू স্যার না স্যার হ্যাঁ তোমরা কি আমারে আমি বলতাছি আর তোমরা সবাই ঘুমাইতেছো নাকি এটা তো এই অনলাইনে এটা একটা বড় ঝামেলা স্যার স্যার लाइब्रेरिबल ইলেকট্রনিক্স এর বয়েল স্টেট বই अवेलेबल কোনো সমস্যা নেই আর তুমি আমি তো আমি তোমাদের পিডিএফ দিয়ে দেব সমস্যা নাই আর তো আর লাইব্রেরিতে তো থাকবে সমস্যা নেই আর কারো কোনো কিছু আজকে কি আমরা আগাবো আর একটু নিউ স্লাইড মনে হইলে স্যার ভালো হইছে স্যার বুঝি নাই স্যার এই পর্যন্তই মনে হয় যে কোনো প্রশ্ন আছে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি আজ এই পর্যন্ত রাখলে স্যার ভালো হইছে পর্যন্ত রাখলে স্যার ভালো হইছে স্যার আগামী দিন স্যার আগামী इलेक्ट्रनिक्स आग्रह ठीक है ट्राई कर 
তোমাদের আগ্রহটা দরকার তোমাদের কোঅপারেশনটা দরকার আমরা তো আসলে যেমন আমি ক্লাসে তোমরা 20 জন 30 জন থাকলে আমি ক্লাসে চেহারা দেখলে বুঝে যাইতাম যে আসলে কার কি সমস্যা বা ওর মনে একটু डाउट আছে কিন্তু যেহেতু অনলাইনে আমি কারো চেহারাই দেখতেছি না তো সেই ক্ষেত্রে আসলে একটু ডিফিকাল্ট কিন্তু আমাদের জন্য বোঝা যে তোমরা আদৌ বুঝতেছো কিনা এজন্য তোমরা হেজিটেন্ট ফিল করবা না যে স্যার এটা প্রশ্ন করলে স্যার কি মনে করবে বন্ধু বান্ধব কি মনে করবে ওই যে আমি তখন আমাকে জুমে প্রাইভেট চ্যাটে টেক্সট করবা আমার নাম বলা দরকার নাই যে স্যার এই প্রশ্নটা সমস্যা নাই আরেকটা জিনিস হলো যে দেখো আমি যদি জানি উত্তরটা জানি আমি সাথে সাথে বলে দেব সমস্যা নাই যদি আমি না জানি আমি বলতে পারবো না আমি নেক্সট ক্লাসে বলবো কারণ সব তো জানা আমার পক্ষে সম্ভব না ঠিক আছে আর এটা মানে এটা তো আসলে আমি বড় এক করে কখনো বলবো না যে আমি সব জানি আমি যতটুকু জানি আমি ততটুকু বলবো যদি না জানি আমি জেনে আসবো পরবর্তী ক্লাসে বলবো তোমার জানতে পারলে তো হলো এটা তো লজ্জা নাই কিছু মানে প্রশ্ন করাতেও লজ্জা নাই কোনো কিছু না জানাতেও লজ্জা নাই তুমি জানার সুযোগ পেয়ে জানতেছো না এটাতে লজ্জা আছে दरकार छब्बीस <coughs> समस्या माथा गरम करवा मोटामुटी बाकी मन मन क्यों बाकी বাকি থাকলে দিয়ে দাও 25 হ্যাঁ 25 দুইবার দিছো আছে তো 25 দুইবার দিছো হ্যাঁ রোল রোল সাথে রোল আচ্ছা থাকলে দিয়ে দাও রোল তোমাদের যদি কেউ বাকি থাকে দিয়ে দাও স্যার 4 04 এই 04 একবার দিছো আছে আছে এত স্যার 14 স্যার 14 জি স্যার আচ্ছা ढार मध्य सबा ग्राम ঢাকায় আছো না জি স্যার হোম হোম ডিস্ট্রিক্ট ঢাকা ঢাকায় কার কার আছে ঢাকা ঢাকা আচ্ছা আমি আমার নিজেরই পরিচয় দিয়ে নিতে ভালো কথা আমি আমার নাম তো এমডি মামুনুর ইসলাম 
আমি গত দুই হাজার আঠারো সালের দুই জানুয়ারি আমি ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করি প্রায় অলমোস্ট আড়াই বছরের বেশি তো হয়েই গেছে আর ইন দা মিন টাইম আমি তোমাদের এই কোর্সটা পড়াচ্ছি এই কোর্সটা এইবার নিয়ে আমার সেকেন্ড টাইম হবে আমি লাস্ট সেমিস্টার পড়াইছি সেকেন্ড টাইম হবে প্লাস হলো যে তোমাদের আমি দুই হাজার সতেরো সালে বেসিক্যালি আমার বিএস ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করছি চুয়েট থেকে তো তারপরে আমি দুই হাজার আঠারোতে আমি তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করি তারপর থেকে তো এখানে আসি আলহামদুলিল্লাহ আমি জানিনা কতদিন আসি বাট দুয়ার এখন আমার জন্য সব সময় আর তোমাদের সাথে সামনা সামনি ক্লাস করতে পারলে ভালো হবে বাট যেহেতু এখন কোনো সুযোগ নাই এই মুহূর্তে সো আমাদের অনলাইনে থাকতে হচ্ছে আর তোমরা যদি কোনো প্রবলেম ফেস করো আমাকে পার্সোনালি বলতে পারো যে এই প্রবলেম বা এটা দরকার আমি ওটা হ্যান্ডেল করব সমস্যা নাই তো আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা করি ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে আর তোমরা কি সিঙ্গেল পিরিয়ড করো আমাদের <laughs> ইজিলি বোঝা যায় ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহ আবার দেখা হবে সবাই টিল দেন ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর সবাই সবার জন্য দোয়া করো সবাই সাবধানে থাকবা যে যেখানে আসো আর দেখে কোথায় তো এখন খুঁজেও পাচ্ছি না আচ্ছা তুমি মেসেঞ্জারে নক দাও তো আমাকে সাথ ঠিক আছে আমি খুঁজে পাচ্ছি না ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা কই আছে কই আল্লাহ মামুদি জানে কই আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমি সব দিয়ে দিয়েছি তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি ওকে थैंक यू सो मच